Tervetuloa kalastamaan haukea jääkylmään veteen. Nyt vedetään kauden viimeisiä reissuja. Mä oon tullut ensimmäisen spotille, kuten näette. Lumi on maassa. Täällä on ollut pakkasi jo muutaman viikon. Nyt on tällainen pussapäivä. Eli oikein optimaalinen tälle loppukauden kalastusreissuun. Mut mut, käydään katsoa ensin, onko tässä ensinnäkin päästäis me vesille, koska tosiaan tuolla voi olla jäätä. Mä en tiedä, mä en näe tänne rantaa vielä. Käydään tsekkaa seika läpi ja lähtää sitten eteneen tästä. Ei näytä hyvältä nyt, kuulkaa, kuulkaa ihmiset. Voi saakeli. Siellä on jäätä nyt, kuulkaa. Ei hitto soikoa. Mä en nyt tiedä, pitäisikö... Aika pitkä matka rämpii tosta noin hakkaat ja jäät. Rengas on kuitenkin aika iso, et, et se tota, vaatii sitten vähän isomman väylän. Ja en mä tiedä, jos on jäät jotenkin rikkoa sitä kumia. Voi olla ehkä fiksumpi vaihtaa spottiin. Mulla on plan B tässä semi lähellä. Käydään tsekkaa, jos se olisi auki. Spotti numero kaksi. Jes, tää on auki, päästään vesille. Tää on joku ehkä 500 kilometrin päästä sitten ekasta spotista, missä me oltiin. Niin joo, onneksi täällä ei ole. Ois ollut kyllä niski ajoin, niin tää on jo kauas tänä. Visionin nalle. Nalle puku on aika tota noi, miellyttävän tuntunen kyllä. Tosi komfy. Eli mukava. Jotain fliisi matskuu. Tuntuu tosi lämpöiseltä. Sitten mulla on tää nallen alla tekninen paita ja sitten mulla on tää vissun scoutti. Sitten jalkoihin mulla on tällaiset yhdet ohuemmat sukat. Sitten mulla on tänne vissun Sub-Zero. Nämäkin erittäin mukavat ja lämpösen tuntuiset sukat. Voin taas lähteä tosi aikaisin, mutta kyllä tää taas venähti. Mutta veikkaan, että tähän aikaan vuodessa se ei ole niin, tota noin, niin justiinsa, jos vähän, vähän myöhemmin sattuu lähteä vesille. Että Vesi on sen verran kylmää ja yöt on kuitenkin kylmiä. Ja ei ne kalat varmaan ihan, ihan aamusta on niin aktiivisia. Et, et kyllä se varmaan se päivän valoisimmat ajat on ne parhaat. Siinä puolen päivän tiedolla luulisi olevan parhaat hetket saada kalaa. Sitä jengi tosiaan puhuu, että kylmä veden aikaa tulee ne isot kalat. Tai että on yhtä hyvät mahikset saada kuin keväällä, että isoi haukiin. Lähdetään nyt koittamaan. Liideri ottanut vähän osumaa. Pistää se vaihtoa nyt. Jos sattuu tulee se Big Mama, laitetaan vissun Big Mama liideri. Nää on kyllä näppäriä nää tota valmiit, valmiit tota liiderit. 213 senttiä pitkä. Sitten siinä oliko siinä 50 senttiä tota terästä vajeria. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta... Näissä on valmiit luupit ja heittosiimassa luuppi, niin vanhan saa helposti pois ja uuden helposti tilalle. Kiva olla just valmiina muutama, koska... Olin tossa just vähän aikaa sitten, sillä ei ollut edes näin kylmä vielä, niin kyllä siinä oli Bergulen näpit aika jäässä sit jossain vaiheessa. Sillä on vielä tuuli pikkasen, niin se tuuli kyllä, ai hitta kun perhosiimat sä vedät, sit sulla on märät sormet. Kyllä se, kyllä se oli aika, aika kylmää touhua, niin sit siinä jos pitäisi jotain solmuja rupea vääntää, niin ah. Tää on tällainen pieni mukavuusaspekti, että on valmiit liiderit messissä. Ei muuta kuin reki vetoja. Kalalle. Ei hitto, tää on nätty. Ei vähän korkeat rannat. Tässä on pikkasen jäätä, mutta luulisin, että tästä päästä. No niin, alkuhärjelit hoidettu. Vesillä ollaan. Ehkä on pienellä tuurillakin, en tiedä kuinka lähellä. Moni, tai onko tää monista päivistä kiinni, että ei ole ollut ihan jäässä. Nyt päästiin nättiä. Tervetuloa messiin. Hyvin todennäköisesti kauden vika. Kalare avavesireissu. Näyttää vahvasti siltä. On tää nätti. Nyt, nyt. Se on aina siisti pikku säädyt aina tän rengasutun kanssa saada kamat kasaa. Nyt on vesillä. Rauhallinen fiilis. Heti on kaislaa tässä vieressä. Itse asiassa mun takana taitaa näkyykin. Mä en tiedä, miksi mä nyt kalastaa ihan takaa alku tai Lahden tota perukkaa. 
Kyllä se voisi olla hyvä paikka, mutta se on niin paljon mestaa, mitä mä haluan kalastaa tänään, että mä oon nyt ehkä karsit pikkasen, ei vaan ehi. Päivät on kuitenkin lyhyt, kello, kello jo kymmenen. Se on siinä joskus kolmen maissa, pitää lähteä. Ja vähän yli kolmen varmaan pääsee. Tänään aika pimeä synkkä päivä, niin ei se varmaan hirveästi syö siellä enää hämärän aikaa. Kyllä siinä on se syöntipikki varmasti tosi lyhyt, mutta toivottavasti me osutaan kohille. Saada se big mama. Let's go! Siellä on merikotka metsästävässä meitsin kanssa. Onko samassa frameissa. Siellä se tähyilee. Mennään tonne. Minne kotka tiiraina, olisiko se vähän baitfishi? On kyllä tosi tosi hiljainen aamu nyt. Vähän kuumattaa, mitä tässä käy. Eka tollanen, kuinkahan pitkä se olisi ollut, 300-400 metriä kaisla suora koluttu. Siinä oli yksi kaksi seuraa tapahtumaa. Mutta vaikutti siltä, että saattoi olla ehkä vähän kohmeessa vielä. Vähän niin kuin ajateltiin, että päivän mittaan se lämpenee ja sitten se lähtee siitä rullailemaan. Kyllä oli aika kankeen näköisiä. Aikaisemmin reissuun, mitä on ollut tehty, niin kyllä on naulunut sen, kyllä se on ollut tappamisen meininki. Tällä kertaa tosi eri ääni kellossa. Toivotaan, että se on kylmä aamu, minkä takia. Ei mikään puikka, niin pikkasen parempi. On se pieni. No, päivän eka. Ihan ok, ihan ok. Tämä on siinä mielessä tosi erilaista ven, niin venekalastuksia verrattuna. Siksi mä oon niin tykästynyt tähän tosi paljon, koska se on tosi rauhallista. Sulla ei ole sitä moottoria, missä voit päräyttää uuteen mestaa. Vaan tota, sulla on se tietty alo, minkä sä sinä päivänä pystyt katsomaan. Totta kai jos sä haluat polkea vähän enemmän, niin kyllä sä pääset mestoihin. Mutta tota, mut, mut, loppupeleissä tiedät, että et sulla on rajallinen määrä kalastettavaa sille päivälle. Niin sä, Kalastat sen sitten tarkasti ja chillisti. Ja musta tuli, että täällä on ihan, ihan yhtä hyvät chanssit saada hyviä kaloja kuin tota, noin sillä veneellä tai virvelillä. Mä tota äsken, mä nyt vähän paikkaa, niin mä uistelen tässä. Mulla oli äsken kala kiinni, mulla oli tärppi siis. Mä en niinku usko, että tää on mahdollista. Tosiaan tää vauhti nyt ei hirveä päätä huimaa, niin mä tein aina väliin silleen, että mä oon nyt tässä tyyli ton ampumapään verran siima ulkona. Sitten mä aina välillä, välillä nostan sitä näin. Ja tota, sit annan sen taas vajoita, kun muuta se jää pohjaa, kun on kiinni. Mut siis tuli kun kala kiinni, varmaan joku pikku hauki tai joku, en mä tiedä. Aika läppä. Mä oon tehnyt kyllä tätä usein, mutta ei ollut mitään, mitään tota kalakontaktia vielä. Tää oli eka täällä kelluntaren kanssa perho Mut siis miksei tää nyt toimis? Pitää jatkaa. Nyt mä tulin uudelle spotille, tästä alkaa taas kaislo. Joten kalastetaan heittämällä. Tämä on sellainen juttu, mitä ei välttämättä jaksaisi. Et joka heitoon tulee tällainen kuikko. Tämä on kyllä niin kiva tämä väkästön koukku näissä hommissa. Just laitoin kameran pois, kun ajattelin. Taas hiljeni. Tässä on nyt joku puikkari kulma. Sellainen kilon buliveivari. Oho, törmäs. Törmäs. Samalla päivän isoin. Tai ei mikään valtava kyllä siltikään. 
Jos kyllähän nyt taitaa olla ihan purulla, mutta tota... En tiedä sitten, onko vaan isommat jossain jemmassa tai... Hävinne. Tää on positiivista, että kalaa sen tää tulee, koska... Aluksi toi oli tosi hiljainen meininki. Pitää ehkä pikkasen lämmitellä näppää nyt. Uff. Muuten on niinku tosi hyvä olla, mutta näpit on, näpit on ihan jäässä. Nyt se lipsahti käsi. Nyt oli... Saakeli! Ah. Oi, oli parempi kala. Mä... Mä tyräsin ton, voi hitto. Ei hitto. Siinä oli hyvä kala, mun kädet lipes saakeli, mutta siimaa pitki sai löysää ja hitosti. Kohmeiset kädet. Ottaisko on vielä? Uh. Oi, sieltä tuli jo. Tää ei oo kyllä se sama kala. Oh, sillä on virtaa kyllä. Nyt on taas käsien lämmittely aika. Tää pikku lounas. Mitäs mulla on täällä mun magic boxis? Mä ostin jotain... Tuon pyöryköit heitin tonne ja siellä parsakaali, homena. Tomaattei, vetaa. Helppo, nopea salaatti. Suklaat. Ja ok, meininki ollut tähän asti. Kyllä aamu oli hiljana. Kyllä se tästä lähtee. Nyt varmaan pitäisikö olla kalastamassa eikä syömässä. Veikkaa, että tää on just se aika, kun on niin kuin se muutaman tunnin syönti aika, mutta mä syön itse nopea. Mulki on syöntipiikki nyt menossa. Siis kelatkaa, mä oon kalastanut koko syksyn yhdellä samalla perholla. Ihan eka reissulla mä heitin muutamaa perhoa, eri perhoa siinä aluksi, mutta sen jälkeen mä oon pitänyt pelkästään tällä. Kommentoikaa ihmeessä, jos mun pitäisi nyt vaihtaa perhoa ja lopettaa tää yhdellä perholla. Jauhaminen, mutta se toimii. Kalat ei ole nähnyt ehkä perhoja niin paljon tällä merellä. Täällä joka paikassa on varmasti ollut kalastuspaine, missä mäki on ollut. Mutta perhoja ei ole varmasti nähnyt. Mä veikkaan, että se on, se on se yksi plussa, että miksi perholla pystyy kannatsi kalastamaan. Ja toki sitten kylmäveden aikaa perhoa pystyy uittaa tosi hitaasti. Tosin mä oon uittanut aika kovaa nytkin, nyt on neljä asteista vesi. Käytännössä yhdellä kädellä. Melkein niin kovaa kun lähtee ja kalaan tulee ja näyttää, että se on jopa se paras tekniikka. Et sille ja sit pysähdyksiä. Et hirveän hitaasti, kun mä oon, mä oon testannut muutamia kertoja, sit tuntuu, että et ne ehkä seurailee enemmän ja käy tökkimässä. Et ne tarvii vieläkin sen vauhin. Ehkä se on sit, kun se menee vielä neljäs lähempää nollaa, niin sit oikeesti ruvetaan hidastaa. Mutta musta tuntuu kyllä, että perho saat pysty oikein kelaa liian hitaasti. Tai liian kovaa siis, että sä et pysty perholla. Perhalle ei pysty liian kovaan. Eli se kaksinkäsin lapo ihan täysin, niin sitten se voi mennä ehkä ihan siellä kylmässä vedessä, mutta hauki on peto. Kyllä se, kyllä se tykkää pikku vauhdista. Tuossa oli äsken tosi hyvä kala kävi lyömässä kiinni ihan tuossa lähellä. Ei, ei osunut kyllä koukkuihin, että voi ottaa uudestaan. Tai se oli niinku, ei se ollut mikään mega, mut siis joku 80 ehkä plus. Selvästi isoin tälle päivälle. Tuli ihan tos pinnas. Veti sivuttain pyrstöä. Ei jäänyt kyllä koukkuihin toi kala.
取ってでおーカモングレッタポツコハマスカはオレコスオイケスティソンピーナッタバハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Ihan virtaa täällä. Sieltä se tulee. Ei se kyllä. Miten se nyt päältää noin kovaa? Ei se näyttää niin isot. Se on just 80. 80 oli, mutta virtaa täynnä. No niin, saatiin me se jallitettu siitä vielä. Mä, oli, mä näin, se oli kyllä se sama kala, johon oli just ton kokoinen, mikä, mitä veikkasinkin. Ja, tota, näin tosiaan, että se kävi vaan pyrstöön. Pyrstön purasemassa ja pari potkaisua siinä, niin... Kyllä ne sit... Ui, se on nappas. No niin. Kesken löpinöinen. Käytään kalaa. Tääkin on sellainen ehkä 70. Saattaa olla 70. Nätisti lähtee. Ja hieno kala. Tässä on nyt, nyt kalaa. Joo, tosiaan matka jatkuu syvemmälle Lahteen. Ja tää mesta nyt, mistä tuli noin kaksi kalaa, niin mä en aluksi pieni tänne niin kummasena paikkana. Tässä on tämmönen tosi, tosi suora tällainen heinämuuri. Että tuolla, tuolla aie, aiemmin oli sellaista vähän, vähän niinku tota harvempaa, harvempaa heinää. Ja se näytti jotenkin paremmalta. No sieltä tulikin siitä yhdestä kohdasta muutama kala. Ja tästä nyt tuli tää 80 ja sitten toi joku 70. Ja nyt me ollaan siis koko ajan matkalla matalemmas ja syvemmälle tätä, tätä Lahden perukkaa. Ja kyllä ne nyt näyttäis täällä peremmällä olevan ne kalat selvästikin. Joo, tää, tää nyt jatkuu tällaisena muurina ja sitten se tuolla harventuu ja tuolla tulee muutamia tällaisia pieniä onkaloita. Niin ihan mielenkiintoista vettä tuolla edespäin. Mennään sitä kohta kalastelemaan. Kalaa nyt. Ais. Se oli pienesti suu pienessä. Jotenkin vähän fiilistä, että, että tässä saattaisi nyt tulla sellainen yksi isompi kaveri. Tämä niin jotenkin haiskahtaa siinä. Kala on niin syönnillä selvästikin. Sitten tota... Niin, en tiedä. Vaikea sanoa nyt, mitä me tässä koitin selittää. Mutta... Tuntuu, että tässä voisi olla nyt niinku chanssi tollekin paremmalle fisulle. Keli ja kaikki. Kaikki jotenkin kohilla. Noniin. 
siis mä en pysy enää laskuissa. Ei tullut Big Mamaa tällä kertaa, mutta hyvä tehdä seuraavalle reissullekin jotain tavoiteltavaa. Olisi ollut vähän liikaa, jos ekan syksyn Havajon kanssa syksyn olisi heti tullut joku monsteri. Hyvä, hyvä nälkä jäi päälle. Pari nätti ysi kybästä. Tosi tyytyväinen tähän Havajon kalastuskauteen ja muutenkin avovesi kanssa tosi mallikkaasti. Ai, se olisi siinä. Seuraavan kerran me nähdään varmaan taas pilkkiäillä. Ei kun ei, seuraavaksi me nähdään itse asiassa Lapin video. Lapin Lapin, tänne kesän Lapin reissun video tulee seuraavaksi. Tubeen on sitä kyhäilyä aika pitkään ja nyt se on kyllä ihan viittavaille valmis varmaan. Lähiaikoina tulee. Kiitos oikein paljon, että katsoit tämänkin videon. Muista laittaa mun kanava tilaukset tai videolla tykkäys, jos sisältä miellyttää. Ja ei muuta kuin nähdään pilkkiäillä. Se on moro.